欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。不要再为杨紫感到可惜了，现实证明，她已走上女演员的另一条大道。杨紫再次成为热搜焦点，美丽的她吸引了众多关注。令人惊艳的是，她身着一袭优雅的淡紫色长裙，散发出迷人的气息。图中的雨玲摇曳动人。其美丽简直令人难以置信，很多网友纷纷感叹杨紫的美貌变得如此出众。她在今年三月通过社交媒体宣布与之前的经纪公司没有续约，随后她创办了自己的企业，并寻觅到了一位新经纪人。她的造型在换了公司后取得了质的突破，无论是在活动造型还是日常服装中，都有一个共同之处。他们都只在凸显美丽，许多人都在议论着杨紫变得越来越美。她的脸看上去有点僵硬，难道是做了整容手术吗？在这个过程中，我们需要确保数据的准确性和完整性。为了达到这一目的，我们会采取一系列措施来防止数据丢失或损坏，其中包括定期的备份和恢复系统。使用安全的存储设备以及加密敏感数据等。通过这些措施，我们可以保护用户的隐私和信息安全。杨子在我记忆中一直保持着下雪的形象，可爱的脸庞，圆嘟嘟的，娇憨动人。自从杨子在不知不觉中成长起来之后，她的整容争议一直都没有停止过。参加活动时，偶尔出现身体状况不佳。确实很像整容手术后的遗留症状，面部肿胀僵硬，甚至在网络上有一些专门揭露杨子整容史的帖子。作为明星的杨子，即使进行微调，也无法称得上有多大变化。大家都有爱美之心，甚至普通人也希望通过整容手术来改善自己的外貌。更何况这是在电影银幕上的明星呢？在娱乐圈中。杨子对外貌十分执着，并非没有原因。她周围纷繁盛开着俊男靖女，使得她不由自主地感受到了巨大的心理压力，在外貌方面受到了不公平的待遇，这也是一个重要的原因。她多次因为外貌的原因而被换角，对方总是以不适合的理由为借口，即将签署合同的计划一直被推迟。她立刻转过身去。寻找着更加迷人的女演员，年纪尚小的杨子在出道时就扮演了夏雪的角色，在全国范围内广为人知。杨子自幼便对演戏情有独钟，因此她决定毫不犹豫地选择演艺事业。然而，现实毫不留情地打击了她。她在拍摄完《家有儿女》前两部后，心中充满喜悦，迫不及待地期待着第三部的开拍。然而，美好的梦想被一个电话打破了。一天，张一山突然给杨子打了个电话，此时他正在扮演角色流星。他对他说：“第三部的拍摄即将开始，我们很快就会在剧组相聚。”杨子接听电话时，感到十分困惑：“我竟然不知道第三部要开拍了。”因此，他决定给导演打电话向妈妈请教。她本是一位投资商的女儿，渴望扮演这个角色。由于享有亲生父亲的支持，并且外貌条件相当出色，投资商女儿毫不费力地将这个角色据为己有。杨子在她的人生中第一次体验到了被替代的感觉。杨子在娱乐圈默默无闻，一直以来都是一个不引人注目的存在，被人称为“小透明”。尽管在他早期的采访中没有明确提到是哪部戏，然而从文字间的细节中也可以看出，他已经被多次更换过了。或许正是这种冲击，导致杨子开始对自己的外貌产生怀疑，并对其进行了一些修改。无论是否改变了表情，不可否认，杨子如今即使只凭借她的美貌。也能够在娱乐圈中取得稳定的地位。2018年，一部名为《香蜜沉沉烬如霜》的作品铸就了其地位。
，杨子在古装剧中拥有不可撼动的女王地位。在2019年面试，推出了一部名为《亲爱的热爱的》的作品，他再次展现了在甜宠剧中的出色表现，赢得了众人的喜爱和赞赏。从那时起。杨子以出色的演技迅速获得了演技派的称号。香蜜中的角色紧密在哭戏方面表现出的感染力是无可比拟的，毕竟她的哭戏堪称一绝。观众常常在戏外跟着紧密一起哭泣，因为她经常在戏里流泪。凭借自己的作品，本可以跻身于一线小花之列。然而，对于杨子而言，争议始终伴随着她。除了引起争议的整容问题外，还涉及到对其疑似代言泡菜品牌的质疑。毕竟，没有人会和金钱有什么矛盾。然而，尽管这边还未正式宣布，但那边却遭到了突然叫停。杨子的剧甚至都受到了影响。这下，人们有了可以利用的把柄。杨子因代言泡菜国的品牌。引起了网友们对他爱国立场的质疑和批评。对于这个问题，早在2019年就存在了争议。纯爱狂潮在2019年被亲爱的、热爱的引发。然而，就在这部剧即将迎来结局之际，敏锐的网友们发现了一个令人担忧的情况：竟然在剧的结尾放出来的中国地图，居然缺失了四个部分：阿克塞亲、藏南。海南、台湾，网友对这种公然挑战民众底线的事情无法容忍。剧方被众人接连批评，要求他们做出解释。剧组在连夜道歉，并表示已经重新上传了经过修改的视频。观众绝对无法接受这个所谓的失误理由。他失去的不仅仅是一个部分，而是四个部分。要找到这种地图非常困难。除非特意去寻找，杨子作为女主角，不仅遭受了无辜的指责，还成为了众矢之的，被毫无道理的贴上了不爱国的标签。工作室惊慌失措，匆忙发布紧急声明。然而，仍有一群人固执的不放弃。杨子对这件事感到非常委屈。这个问题本质上是由后期制作中的一个失误引起的。责任应该由出品方来承担，即使需要承担责任，演员永远不会被迫承担责任。尽管如此，关于杨子的颜貌究竟如何，对于这个问题，每个人都有自己独特的观点。杨子是在最近网友的选举中荣登内娱四大甜妹之一，杨子的外貌可真是甜美可人啊！但在这个组合中，似乎缺少了一点甜味。因此，一些网友提出了质疑，认为杨子并不能被称为甜妹。杨子的粉丝对此毫不介意，甚至发表声明表达了他们的立场，坚决反对被束缚。意思就是话里话外，杨子并不需要被这些外在标签所限制，她是一个以实力为基础的演员。然而，杨子是否真的能凭借她的演技登上巅峰呢？这个问题还需要进一步思考和讨论。从环境客观角度来看，杨子可以说是下不足上有余。除此之外，其他三位可爱的女孩都有自己的作品，不断推陈出新的综艺节目和新剧，持续保持着高度曝光度。小兰花是由虞书欣创作的，而程少商则是赵露思的作品，李薇则是田曦薇所创作的。掀起狂潮的一个个都是无一例外的。杨子的演技比起这些九十五花来说更加出色。杨子目前还远远不及八十五花的水平。每年都可以看到赵丽颖和杨幂主演的热门剧集，各种顶级品牌的代言合同让人应接不暇。观众也对演技给予了认可。杨子的粉丝们在谈论演技时。自豪地称他为一位出色的演技派。然而，关于演技的优劣性问题，众说纷纭，见仁见智。随着杨子知名度的提升，他所受到的关注也日益增多，人们对他的关注度不断上升。杨子的演技仍然没有达到稳定状态。
。香蜜曾经以哭戏备受赞誉，然而现在有人指责其表演过于激烈，情绪激动到了极点，充满了内心的痛苦和压抑。在同一时代的年轻演员中，这段悲伤的表演被认为是最出色的，没有人能够媲美。这些有争议的片段暂且不提，迄今为止。有两场戏的哭戏从未引发任何争议，在这些哭戏中，网友们纷纷表示，情绪的崩溃只是其中一部分，更重要的是传达出了一种无声的悲凉感。他才有机会出演那些不受欢迎的战争题材，其他人都不愿意尝试。然而，正是杨子在这部戏中展现了出色的哭戏技巧，为观众带来了难忘的场景。他和比他大十岁的霍建华饰演夫妻角色，听到亲人去世的消息，开始时无法相信，后来逐渐忍耐，最终情感崩溃，不禁痛哭，情绪逐渐升华，变得更加充实丰富。男主角在亲爱的、热爱的中忽然转变了态度，表现得冷漠无情。他将童年这个角色扮演得十分出色，完美的展现了小女孩的倔强和委屈。他的表演技巧如此高超，以至于能够在特定字句中精准的控制眼泪的流下，绝对是首屈一指的。就是在掌握情绪的能力上，杨子今年尚未有新剧问世，有许多剧目等待播放。今年暑假有望上映的电影《长相思》已经通过审查，范丞丞的《一百九十九爱》也已经开始拍摄，即将迎来开播的日子。尽管其他剧集都陆续上映，唯独《青簪行》这部剧已经拍摄了多年，但仍未能与观众见面。最初的起因是由于吴谦事件引发了一连串的推波助澜。最近有传闻称林更新或王鹤棣可能通过人工智能换脸，甚至有传闻称杨子在一周的时间里完全没有安排任何工作，正在筹备进组进行补拍《青簪行》。我原本以为这部剧有望起色，官方账号又出现了令人意外的动作。官方博客已经沉寂了相当长的时间，不知从何时开始，突然开始关注一些大规模的博主和热门话题。官方微博也开始放纵自我，放任自流了吗？官博在被网友发现后，立刻清空了其关注列表。值得特别提及的是，在整个过程中。官方微博从未关注过女主角杨子的个人微博账号，这无疑会引起粉丝的不满情绪。对于杨子来说，这部剧似乎并没有给予她足够的重视。杨子特意抽出时间，不计报酬，进行了镜头的补拍。这个官方博客好像有些不太懂得分寸。这些微博剧是否能够成为巨大的热门剧，还有待观察。让我们拭目以待，看杨子能否保住他作为演技派的声誉。最后的总结，不论是受到赞美还是批评，杨子的越来越红火可以通过以上事实得到证明。有句俗语说：“红人多是非。”随着知名度的提升，必然会带来毫无根据的责骂。何患无辞，欲加之罪。杨子的每一个动作。在黑粉眼中都被视为错误的。幸运的是，杨子在人际关系方面非常出色。我周围有很多好友，无论是在我的社交圈内还是圈外，十几年来，他和张一山保持着一种青梅竹马的关系。他们的友谊之深，可以与圈内著名的好友何炅、何谢娜相媲美。他的社交动态中，除了工作内容之外，几乎都是关于娱乐和消遣。我的生活非常充实。这样一个充满乐观和开朗气质的女孩，谁能够不喜爱她呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。